К другим темам. Бессрочный пластиковый именной. Универсальный читательский билет сегодня продемонстрировали посетителям сотрудники Новосибирской областной научной библиотеки. Чем новый документ отличается от старого, расскажет Анатолий Харитонов. Сотрудница Новосибирской областной научной библиотеки Елена Юрьева показывает, как пользоваться единым читательским билетом, пластиковой картой с персональным номером. По штрих-коду терминал идентифицирует посетителя. На экране информация о книгах, которые человек берет домой и возвращает обратно. Вместо трех читательских билетов на три библиотеки можно завести один, один раз заплатив 100 рублей в любой из библиотек ГПНТБ областной юношеской или областной Научной. Учреждений, где можно пользоваться единым билетом, будет больше. К системе электронного учета подключат районные библиотеки Новосибирска. Вся информация о вот этом комплексе услуг, которые консорциум библиотек будет предлагать, она будет содержаться на сайте читай читаю 365.рф. То есть полностью все возможности и правила пользования единым читательским билетом и, соответственно, те ресурсы и услуги, которые предлагают сразу несколько библиотек. Старые читательские билеты пока действуют. Впрочем, скоро бумажные документы уйдут в прошлое, уверены специалисты. Пластиковые карты удобнее. Их выдают бессрочно. Преимущество такой технологии сегодня оценили гости из Петербурга. Любой там школьник да, сразу может приобщаться и к юношеской, и к универсальной библиотеке, и к научной, академической библиотеке, что, конечно, очень э, здорово. И мне кажется, ваш опыт должен быть востребован и в других регионах. Владелец единого читательского билета может взять книгу в одной библиотеке, а сдать в другой, которая ближе к дому. Неразберихи из-за таких миграций не будет, уверяют эксперты. Между учреждениями начнут курсировать автомобили, чтобы возвращать издания на привычные места. Анатолий Харитонов, Алексей Баженов. Новости ОТС.